ఆయనకి కీలక క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు ప్రియ మిత్రులు విద్యావంతులు ఎడ్యుకేషనిస్ట్ మరి ఎడ్యుకేషన్ సంస్థలు చాలా సమర్థవంతంగా నడిపిన నాగిరెడ్డి గారు సోదరి మరి నాగమణి గారు యువేందర్ రెడ్డి గారు తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు మీ అందరికి కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ చాలా సంతోషం మరి మీ అందరితో కొంత సమయం గడపడం అదేవిధంగా నేను కోదండ రామ్ గారు కూడా కొంతకాలం తర్వాత మీ కాలేజ్లో నేను స్పెండ్ చేయడం నాకు ఎంతో సంతోషం అని చెప్పి నేను మనం చేస్తాను ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎంతమందికి ఓటు ఉందో చేసి చెప్తారండి రైట్ లేని వాళ్ళు చాలా మంది చెల్లెలకి చేతులు ఎత్తలేదు ఇప్పుడు కూడా అవకాశం ఉంది మీకు ఓటు అర్హత ఉంటే మీరు స్వయన తహసీల్దార్ ఆఫీస్ పోయి రేపే మీ ఓటు నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు మరి కోదండ రామ్ గారితో ఈ వేదిక షేర్ చేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడటానికి కొన్ని లక్షల మంది ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఆ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి నిరంతరంగా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష ప్రతిబింబించే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టిన కోదండరామ్ గారికి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ చరిత్రలో ఎప్పుడు మీరు నిలిచిపోతారని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను దురదృష్టవశాత్తు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి తాను ముఖ్యమంత్రి స్థానం పదేళ్ల పాటు కూర్చొని కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించి తెలంగాణ ఉద్యమ ఆకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన లక్ష్యాలు మర్చిపోవడమే కాదు కేసీఆర్ తెలంగాణ ఎవరి వల్ల వచ్చిందో ప్రొఫెసర్ కోదండ రామ శెడ్డి వాళ్ళని కూడా పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడం ఈ సభాముఖంగా నేను మరో మరో ఖండిస్తున్నాను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు ఏర్పడదు ఏ ఉద్దేశాల లక్ష్యాలతో తెలంగాణ రాష్ట్రం మరి సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చారు ఆ లక్ష్యాలను నెరవేరలేదని చెప్పి నేను అలా చేస్తున్నా సామాజిక న్యాయం జరగలే పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రాలే అవినీతి పెరిగిపోయింది ఒక డిక్టేటర్షిప్ పెరిగిపోయింది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక కుటుంబం చేతిలో బందీగా అయిపోయిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేస్తున్నాను అన్ని విషయాల్లో మీ అందరికీ సరే మీరు చాలా మంది చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నారు కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు కొంతమంది తెలియపోయి ఉండొచ్చు పదేళ్ల క్రితం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు మీలాంటి యువతి యువకులందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి పన్నెండు వందల మంది తమ జీవితాలు బలిదానం ఇచ్చారు తెలంగాణ వస్తే అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయి సామాజిక న్యాయం జరుగుతుంది మరింత మెరుగైన పారదర్శక ప్రజాస్వామ్య రాష్ట్రం ఏర్పడుతుందని చెప్పి అందరం ఆశించారు కానీ ఆ విధంగా కాకుండా పూర్తిగా భిన్నంగా జరిగింది ఉద్యోగాలు రాలేదు కొత్త ఉద్యోగాల సంగతి దేవుడు ఎరుగు ప్రభుత్వంలో రిటైర్ అయిపోతూ ఖాళీ అవుతున్న ఉద్యోగాలు కూడా టీచర్ పోస్ట్ కూడా ఈ ప్రభుత్వం నింపలేదు ఈరోజు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు అన్ని ఉద్యోగాలు కల్పితే ప్రభుత్వంలో టీచర్ల ఉద్యోగాలు కానిస్టేబుల్ వేసే ఉద్యోగాలు 
అన్ని కలిపి రెండు లక్షల పైచీలు ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి మీ ఉత్తమంగా గతంలో మీ ఎమ్మెల్యేగా ప్రస్తుత ఎంపీగా హుజూర్ నగర్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థిగా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మీకు మాటిస్తున్నా ఉద్యోగ కల్పన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రధాన లక్ష్యం మే నడిపెట్టి అని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తున్నారు మీ అందరికీ మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చి సమాజంలో అందరూ బాగుపడాలనేది రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ నెల ముప్పై తారీఖున పోలింగ్ మూడో తారీఖు లెక్కింపు నూటికి నూరు శాతం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాబోతున్నది రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మీ అందరికీ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ సరైన ఉపాధి కల్పిస్తూ అని చెప్పి మీకు ఉత్తమంగా మీకు మాటిస్తున్నా ఖాళీ ఉన్న రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మొదటి సంవత్సరంలోనే భర్తీ చేస్తామని చెప్పి కూడా మరోసారి నేను మాటిస్తున్నా అదేవిధంగా మా ఆరు గ్యారంటీల సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారు తక్కువ సభలో ఆవిష్కరించిన ఆరు గ్యారంటీల్లో ఒకటి నిరుద్యోగ యువత పై చదువులు చదువుకొని నిరుద్యోగంగా ఉన్న యువతకి ప్రతి ఒక్కరికి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కి మరో విధంగా ఉపాధి కల్పించుకోవడానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్న విషయం కూడా నేను మనవి చేస్తాను నా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు మీరు ఏ విధంగా కేసీఆర్ పదేళ్ల పాటు తెలంగాణ యూత్ ని మోసం చేసిండు మీరు ఇంటింటికి తిరిగి చెప్పాలి మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి మీ బంధువులకు చెప్పాలి కేసీఆర్ టిఆర్ఎస్ పార్టీని ఈసారి పొంద పెట్టాలి వాళ్ళు చేసిన మోసం తకాకి కథం పెట్టాలి వాళ్ళని ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు నీళ్ళ విషయంలో ఏదో నీళ్ళు చేసిన నీళ్ళు ఏంటని గొప్పలు చెప్పుకుంటాడు కృష్ణా నదీ జలాలు గ్రావిటీతో పారుతున్న కృష్ణా నదీ జలాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇల్లీగల్ గా అక్రమంగా ప్రాజెక్ట్స్ కట్టుకుని మనకి రావాల్సిన ప్రత్యేకంగా మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ ఖమ్మం జిల్లాకి రావాల్సిన నీళ్లు కృష్ణా నదీ జలాలని ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కువ తీసుకుపోతుంటే కేసీఆర్ ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తుంది పార్లమెంట్ లో నేను లేనప్పుడు కూడా టిఆర్ఎస్ ఎంపీలు నోరు మెదపలేదు ఒక సైడ్ ఏమో మనకి గ్రావిటీతో మన హక్కుగా రావాల్సిన నీళ్లు ఇంకో తరలించకపోతే నోరు మెదపని పెద్ద మనిషి మన అందరి జీవితాలు తాకట్టు పెట్టి లక్ష కోట్లు అప్పు చేసి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఎంత పోర్ క్వాలిటీ కట్టాడో ఎంత కమిషన్లకి కక్కుర్తి పట్టాడో ఒకసారి ఆలోచించే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కట్టిన మూడేళ్లకే ఒక్క ఎకరా కొత్త ఆయకట్టు ఇవ్వకుండా మనందరి జీవితాలు తాకట్టు పెట్టి లక్ష కోట్లు అప్పు తీసుకొచ్చి కట్టిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ మూడేళ్ళలో మూడేళ్లు పూర్తి కాకుంటే కాకముందే కూలిపోతుంది తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంత ఘోర తప్పిదం కేసీఆర్ యొక్క కేసీఆర్ కుటుంబం యొక్క కక్కుర్తికి శ్రీరామ్ సాగర్ పోచలపాడు నిజాం సాగర్ శ్రీశైలం అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు కొన్ని ప్రాజెక్టులు వంద ఏళ్ళు కట్టినా వంద ఏళ్ళే కట్టినా చెక్కు చెరగకుండా లక్షల ఎకరాలకి నీళ్ళు ఇస్తుంటే గ్రావిటీ ద్వారా కేసీఆర్ కట్టిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ మూడేళ్ళకే కుంగిపోతుందంటే ఏ స్థాయిలో కరప్షన్ అవధి జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచన మొత్తం భారతదేశంలో తెలంగాణ వైపు అది ఇంత కరప్షన్ ఇదేంటిది ఇది లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి ఇంత పబ్లిసిటీ చేస్తున్నాడు మూడేళ్ళలో కూలిపోతుంది ఎల్లంటి వాళ్ళందరూ 
కాంట్రాక్టర్ మార్క్ ఏం తెలుసు ఇది మీరు హెచ్ఓడి కట్టలేదు డిజైన్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే ఇంజనీరింగ్ కేసీఆర్ అసలు ఇవన్నీ కుంటి సాకులు పూర్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తోపిడీ చేసి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లాంటి ప్రాజెక్ట్ లో వేల కోట్ల మరి లంచాలు తీసుకుని కమిషన్ తీసుకుని ఈ విధమైన క్వాలిటీ లేని ప్రాజెక్టులు కట్టింది కేసీఆర్ అదేవిధంగా తెలంగాణ బడ్జెట్ పెరిగింది పెరిగిన తెలంగాణ బడ్జెట్ లో ఎక్కువ శాతం కేసీఆర్ కుటుంబం అవినీతికి కొడుకున్న ప్రాజెక్టులే కేటాయించారు కాళేశ్వరం కానీ మిషన్ భగీరథ కానీ పార్లమెంట్ లో ఏదైనా ప్రశ్నకి ఈ ప్రభుత్వం జవాబు చెప్తుంది నలభై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి తెలంగాణలో ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఇంటికి కూడా కొత్తగా నల్లా పెట్టి ప్యూరిఫైడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అని చెప్పి పచ్చి అబద్ధాలు పార్లమెంట్ లో చెప్పడం జరిగింది మరి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు నీళ్ళ విషయంలో దోపిడీ నిధుల విషయంలో అసలు తెలంగాణ ప్రజలకు ఏమి మేలు జరగలేదు మేలు జరిగిందల్లా కేసీఆర్ కుటుంబానికి అని చెప్పి మరో వారు మనం చేస్తున్నాం తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు మీరు చాలా చైతన్యవంతంగా ముందుకుపోవాలి ఈసారి తప్పనిసరిగా కేసీఆర్ టిఆర్ఎస్ పార్టీని చిత్తు చిత్తుగా ఓడించడానికి మీరు అందరూ కూడా కంకెలు కట్టుకోవాలని చెప్పి మీకు సరిగా మన భవిష్యత్తు కాపాడుకోవడానికి తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించాలి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా మీకు సవినంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సరే కొన్ని రాజకీయ అతీతంగా కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్తా నేను మీలా కాలేజీలకు పోలే నేను స్కూల్ తర్వాత మిలిటరీలో జాయిన్ అయినా నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అని లెవెంత్ క్లాస్ తర్వాత నేరుగా మిలిటరీ అకాడమీకి జాయిన్ అయినా ఆ నుంచి పాస్అవుట్ అయి భారతదేశం సరిహద్దుల్లో ఇండియా చైనా బార్డర్లలో యుద్ధ విమానాల పైలట్ గా పనిచేస్తున్నా యుద్ధ విమానాల పైలట్ గా ఇది యుద్ధంలో శత్రువులపై దాడి చేయడానికి బాంబు చేయడానికి ఆ విమానాల పైలట్ గా చాలా సంవత్సరాలు చైనా పాకిస్తాన్ బార్డర్ లో పనిచేశారు మరి అది ఎంత వేగవంతంగా ఆ విమానాలు ఎగురుతాయంటే ఇప్పుడు శబ్దానికి ఓ వేగం ఉంటుంది నేను మాట్లాడితే మీరు సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే మీకు తెలుసు అది ఇన్స్టంటేనియస్ కాదు సెవెన్ సిక్స్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ శబ్ద వేగం ఈ యుద్ధ విమానాలు ఏదైతే మేము బార్డర్లో పైలట్ గా పనిచేసినామో శబ్ద వేగానికి మూడింత స్పీడ్లు ఎగురుతాయి ఆ వేగంతో పై మన భారతదేశం శత్రువుల మరి స్థావరాలపై వాళ్ళ ఆర్మీ పై వాళ్ళ మిలిటరీ పై దాడులు చేయడం కానీి బాంబు చేయడం కానీ అటు నుంచి ఎవరు వచ్చిన వాళ్ళ విమానాలు వచ్చిన వాళ్ళ ఆర్మీ వచ్చిన అది ఆపడానికి యుద్ధ విమానాలు ఉపయోగపడతాయి ఆ యుద్ధ విమానాల పైలట్ గా అనేక ఇళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత సరే సరిహద్దుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి సరే వాళ్ళ ఎనిమిది ఫైర్ లో నేను ఎగురుతున్న విమానం నేనే పైలట్ ని ప్లేన్ లో ప్లేన్ కాల్ లో బ్లాస్ట్ అయిపోయింది ఆ ప్లేన్ లో ఒకే పైలట్ ఉంటాడు నేను అప్పుడు పారాషూట్ తో నేను కింద రావడం జరిగింది సరే దాని దాని తర్వాత సీరియస్ గా వెన్నుముక ఇంజూర్ అయి సరే ఆ తర్వాత వేరే పని చేస్తూ అక్కడి నుంచి రాజీనామా చేసి కోదాడికి తొంభై నాలుగులో ఎమ్మెల్యే పోటీ చేయడానికి వచ్చాయి ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా మీకు ఆసక్తికర సబ్జెక్ట్ గా మీకు మనవి చేస్తూ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ముప్పై తారీఖు నుంచి జరిగే ఎన్నికల్లో మీరు అందరూ కూడా మీ తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి మీ మిత్రులకు చెప్పాలి మీ బంధువులకు చెప్పాలి ఈసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీని చిత్తు చిత్తుగా ఓడించి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపియాలి మీ భవిష్యత్తు కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపియాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ ముగిస్తున్నాను జై హింద్ జై కాంగ్రెస్